I det här avsnittet av Fina Fisken åker vi till Göteborg för att fånga storjädda. Men vi ska också ta rygg på min kompis Tobias Fränstam på sportfiskarna och lära oss lite grann om hur man bygger en risvasa. Risvasa använder man för att förbättra sitt sportfiske där man bor och också hjälpa till att få bättre lekförutsättningar för till exempel jädda och abborre. Sen som avslutning så ska vi dra en vända på stan och se om folk känner igen jädda, abbor, gös och sådana här fiskar. Sådana fiskar som är självklara för dig och mig är kanske helt okända för andra. Det är jättekonstigt. Vi ska kolla. Häng med. Det här är Fina Fisken. Alex är resultatet av att jag var på sportfiskemässan för inte så länge sedan. Och så träffade han och hans galna jäddkompisbloggare. Som har tagit några så sjukt mycket stora jädder. Jädder över 16 kilo till och med. Och då tänkte jag att, vad kan det ändå bli bättre än att jag följer med Alex och fiskar lite i storjädda? Eller vad säger du Alex? Nej, det var som sagt sportfiskemässan. Det var lite av en slump men... Nu är vi här och vi är här för att dra stor jädda och det ska vi göra också. Vi ska göra det. När vi drog våra stora så det var liksom tio fisk på ja, efter två veckors fiske. Och det... Tio fiskar bara? Ja. Men alla vägde över... Alla vägde över tio. Alla vägde över tio. <laughs> stor fisk brukar ofta betyda lite mindre, mindre fisk. Så att det är lite gles mellan hugger men som sagt när det väl hugger då, då sitter den där liksom. Det är tålamod som gäller? Ja. Okej. Okay. Det regnade lite granna igår och det har gjort att det är mycket åkermark och prylar runt omkring här. Det sveper med sig smutsigt vatten eller färgat vatten i små bäckar, när anslutna bäckar, ut i den här fåran. Och det gör att det blir eh, grumligt vatten. Det försvårar det hela lite grann. Det blir svårt men oftast finns det en lösning på allt. Nu kör vi lite mörkare bete som, gör, som ger en bra kontrast ja, i vattnet. Med rassel i min Med rassel. Rassel ger, ger lite ljud och eh, som sagt bra kontrast i vattnet, det tror, det tror jag är medicinen idag. Min kompis som fiskar havsöring, Emme, ja. han är helt sjuk på fotratta. Han styr både gasen och foten så här med, och alltså. ga, gasen och ratten med vänster foten. Den som har en autopilot det är skitbekvämt när man fiskar med honom. Vi har aldrig en ankring på 10 timmar, 11 timmars pass. Dagen börjar med en traditionell medströmsdrift. Vi driftar längs en vass kant och kastar på intressanta platser som kan tänkas hålla en stor jädda. Ibland när man har kastat en stund och smälter lite stenar och grejer då brukar jag känna på krokarna för att allting känns schysst. Minst när man upplever att kroken är dålig, då får man eh, sätta på nya helt enkelt. Eller vässa. Eller vässa. En nya. <laughs> Några av er där hemma har säkert redan lagt märke till att vattnet är grumligt. Och vissa vatten är grumliga hela tiden och andra skiftar beroende på nederbörd. Det finns lösningar på hur man hanterar grumligt vatten. Om man vill jämföra siktdjupen från dag till dag. Man undrar om det blir bättre eller sämre och om man vill utveckla det där. Då kan man ta ett sånt här ganska färggrant bete och så pluppar man ner det. Där och så kan man se och då få en uppfattning om hur bra siktdjupet är. När den här inte syns längre. Där någonstans. Strömmar lite där. Där någonstans har vi ungefär en... En sån här bit, vad kan det vara? En meter drygt, 1,20-1,30. Det är siktdjupet. Här ska man ha en vit platta, en siktdjupsplatta. Men det har man ju såklart inte med sig. Vem har det liksom? Men så gör man. Och då kan man jämföra den ena dagen till den andra. Och så kan man bestämma färgen på betena utifrån det. Som, som man vill. Okej, okay, kör vi. Vi glider vidare med båten och när vi kommer upp på en kant så får jag syn på ett intressant eko på ekolodet. Här simmar man med båten. 
Kolla, 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 kolla. Den simmar precis rakt under båten. Det är det fisken har gått med båten, det är därför det blir så. För då ritar den hela tiden. Den står på fem, precis framför dig nu. Ner med den där bara. Kanten håller inte bara en stor jädda och vid en närmare kontroll upptäcker vi många stora fiskar som har gått in och ställt sig. Det är tafsen som ger det första ekot och där är själva ja. gummit. Oh. Kolla. Ja, vi missar dem precis men vet, kör ner det här nu på, kolla. Men ingenting vill få de här madammerna att ta. De är helt hopplösa. Ja, det där är din på fem meter eller? Det är helt perfekt. Medan jag och Alex tjatar vidare på jädderna så ska ni hänga med och träffa Tobias Fränstam på sportfiskarna. Vi ska ta en titt på hur man framför sommarstugan eller vattnet där man bor kan sänka ner en risvase och förbättra lekförutsättningarna och reproduktionsförutsättningarna för sin fisk. Det vill säga man kan få mer fiskbebisar. Vi, vi ska göra två varianter, vi, eller tre varianter. Vi ska göra dels den här stenförtyngda granen tänker jag bara... Uh, stenförtyngan gran kastar in i vattnet hur lätt som helst och uh, det är därför vi gör det nu när det är öppet vatten också för att skulle, man kan lika gärna göra det från isen men då blir det väldigt mycket sågande isen nu kan man bara preparera massa granar och bara åka ut med båten och kasta i dem hejvilt så att det är liksom nästan desto mer substrat desto bättre och uh, just att använda gran det ska jag komma in på lite senare men det, det har visat sig vara den bästa substraten för just isvasar dels för att uh, den är ganska, ja jag vet inte, men trät håller länge i vattnet så att den kan fungera då i flera år. Och så är det ett vanligt träslag lätt att få tag på. Nu när vi är i Östersjön så har vi satvattensfiskar i ett hav. Och det är ju jäkligt konstigt. Så typ jäddor och rabbor och sånt som lever i Östersjön, de, det är egentligen inte där de ska leva. Det är bara det att de har klart, klart sig att anpassa dit. Vi bygger den här dagen tre olika modeller av risvase. Det första är en lekmatta. Ett hönsnät läggs ut som är ungefär en kvadratmeter stort som vi fyller med grankvistar. Det kan man använda på lite grundare vatten. Tänk på att placera dina risvasar där ingen kan simma in i dem och skada sig eller när båtar kan köra på dem. Lägg dem lite diskret utanför vasskanter och fråga gärna om lov av markägare eller vattenägare innan du kör på. Det andra alternativet är att man tar en vanlig gran där man bara fäster in stenar och förtynger. Och det tredje och sista alternativet är att man pollar en gran, det vill säga man spetsar till granen längst ner så att den blir vass och sen sticker man ner den i dyn eller sedimentet i sjön. Man pollar alltså fast granen med sin egna stam. Kanon! Ska vi lägga upp den emellan då? Då lägger vi första lekmattan då. Tyngd med en sten i botten för att se hur det funkar. Ligger den här vasen här i vad som annars är en ganska kal miljö på botten. Då stoppar vi ner en gran i sedimentet här bara. Fäst den på det sättet. Eller bara få ner den tillräckligt hårt, men det är ingen fara. Ta det försiktigt. Det här är ett riktigt bra sätt för dig som vill ha ett bra metställe vid sommarstugan. Gör en liten risvase, stenförtyngen gran och sen är det bara att meta. Då får man fina abborrar precis där man vill ha dem. Men det går inget vidare bra för mig och Alex och vi är inne på vår andra dag nu och vi får ingen fisk. På det här stället som vi fiskar just nu är det mycket vegetation, halvrutten vass och avklippt vass och småträd. Och det gör att vi släpper för ett tag sida till sida betena, jörkbetena och jag kastar istället spinnfluga. Eh, som en fluga för flugfiske fast man kastar med spinnspö istället. Inte mycket svårare än så. Väldigt effektivt på trögjädda. Mm. Oj, där stod det en pike. Den stack där. Ja, det. Ja. Alex visar också hur man kan fiska gummibete på grundvatten och där det är mycket växtlighet. Man kan preppa gummibetena så att man kan fiska dem även där det är tät vegetation. Vad vi har gjort här nu, vi har glidit in i en, ja, en ganska liten vik. Det är vass som står upp väldigt högt, 20 cm under ytan bara. Eh, vi kör med gummibete nu eh, och vi har modifierat dem lite och vi har gjort så att vi har tagit bort den under kroken. Dels för att inte fastna 
men också för att eh, betet ska bli lite lättare. Så att du kan få en riktigt lugn och förförisk gång som vi tror kommer locka jädda nu helt enkelt. Utom jag. Nu ska jag ta en också. Jag kör pigga Alex. Jag piggar lite som du säger. <laughs> Blockkast. När fisket är trögt på det här viset så är det viktigt att variera sig. Man får fiska i de övre ytskykten, de lägre ytskykten och även mellanvattnet däremellan på de lite större djupen. Och därför behöver man också då ett, kanske ett spinspö, ett jörkspö och några spinnflugor så att man kan fiska sig igenom alla skikten. När man sedan har kommit till den punkten när man har fiskat sig igenom de olika vattenskikten då får man börja ändra fart på betet. Kanske höja farten eller som i vårat fall sänka farten till extremt sakta. Det här betet är eh, viktat till en nivå som kallas för suspending. Beten och jörkbaits och sånt där det finns i sjunkande suspending och flyt. Och superflyt. Super shallow. Eh, suspending är perfekt när det är riktigt, riktigt trögt i vattnet för att betet svävar då lite beroende på vad man sätter för tafs och vad man har för krok men standardutförd så här så är den viktad för att sväva i vattnet och det gör att man kan fiska den sakta riktigt sakta utan att betet sjunker till botten och det behövs verkligen när det är så här trögt för att eh, jäddan behöver förmodligen lång tid på sig eh, tidigare när vi har fiskat tröga fisken så har vi blivit räddade på grund av den tekniken att väldigt 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 sakta fiskade beten och gärna suspending och så vidare då. Vi hoppas att det ska vara medicinen. Kan vi titta på den igen? Vad fin den är. Jag har valt en dov färg också. Får inte sticka ut för mycket här nu utan. Vi märker också att det har strömmat igenom en hel del vatten. Idag har vi bättre sikt. Kul. Oh, jag ska ta en tia. Eller hur Alex? Yes! <laughs> ja, för mig och storfiskaren Alex så är det såklart självklart att eh, finns det vatten, ja då finns det ju risk för att det finns jädda och finns det jädda då vill vi gärna fiska på dem. Jag har under min tid som sportfiskare och framförallt som filmare och sportfiskare upptäckt att väldigt många inte alls vet vad en jädda är för någonting eller en abborre. Och när jag kommer hem igen till Stockholm så bestämmer jag mig för att dyka lite djupare i det här. Jag vill visa både för er och för mig själv vart nivån ligger ungefär. Vad, vad kan en genomsnittlig stockholmare ungefär om sin fisk och sin natur omkring sig? Kolla här får ni se. Nu har vi åkt in till Stockholmström. Och eh, vad många inte vet, det är att eh, det här är faktiskt ett av Sveriges artrikaste fiskevatten. Här hittar man de flesta fiskesorterna. Inte bara de vanliga, jädda, abbor och gös och så vidare, utan lite ovanligare fiskar också, som karp och ål och andra skojigheter. Här är som ett litet skär också, och det är väldigt gynnsamt här. Det är lite sten och det är mycket växtligheter, väldigt turbulent botten. Och det drar mycket näring där sött och salt krockar med varandra och, och därför så blir det väldigt gynnsamt för fisken. Nu ska vi ta och ta reda på vad stockholmarna själva kan om fisket och fisken och lite andra saker runt i vår djur och natur. Och eh, nu tar vi tempen helt enkelt. Häng med! Häng med där hemma i soffan nu. Nu får vi se vem som kan mest. Är du beredd nu Maria? Ja, jag är beredd. Okej, okay, kör vi. <laughs> Det är svart. Ja, det är svartvita. Ja, det var Adam. Yes. Are you ready, Adam? I think so, yeah. <laughs> <laughs> jag vet inte, jag kan ingenting om fisken. Ja, men det är någon fågel med också. Det är olika frukter. frukter. Jag visar alla och sen så visar jag dem en gång till och då säger jag de rätta svaren. Den rätta Absolut. raden. Ja. Då börjar vi. Uh, en koltrast. Jag vet inte, jag kan inte en krocka. Jag har ingen aning. You, you have him home? No, I've never seen him home. You've never seen him before? No. So I'll give you a pass on that. Skata? Skata, ja. Det ser ut som en skata. Alltså... Ja, det är en skata för mig. Det är en abborre. Abborre? 
Det vet jag inte, jag vet inte vilken sort. Um, I'm, I'm not sure about that one either actually. Det är en mört. Ja, vi säger mört. Uh, är det en frukt? Ja, det är precis. Det, yeah. det här är en frukt. Aha, jag tänkte någon sån här och, uh, Jag tror att den är lite rödaktig i mitten och lite grönare. Det är papaya. Ja. Oj. Uh, en guava? I guess mango, maybe. Vad säger jag? Ja, papaya säger jag. Jag är osäker. Papaya. Ja, jag har hissat på granater. Granater. Det är Mört. Jag har ingen aning vad det är för fisk. Nej, ingen aning. Det är inte det är en det är abborre, en abborre. Det Oh, I've seen that before. I just can't think of the name of it. Oj, det är abborre. Mm. Abborre. Alltså, ja, säg kaktusväx, kaktus, jag vet inte. Något åt det hållet. Ja, säkert. Du får säkert, du får säga det rätta sen. Ja, men den är ja, jag lovar. Ka, eh, savila eller aloe vera. Skulle jag tro. Aloe vera. Aloe. Aloe vera. Oh, that's aloe plant. I know yeah. that. Yeah, I know that for sure. That's an easy one. Är det någon speciell eh, citronkaktus? Jag har ingen aning. Alltså, <laughs> jag, jag har ingen aning. Citronkaktus. Alltså, nej, jag vet inte. Ta det. Det är en jädda. Jädda, ja. Åh, ja. oh, nej. Det här är en sån här lång fisk. En lång fisk, ja. <laughs> ingen aning. In the States we call it the pike. Ja, ah, jädda. Mm, jädda. Ja. <laughs> eh, nej. Nej, du vet inte det. Flygande fisk. <laughs> ja, flygfisk. <laughs> Kanske det där Göran kommer in. <laughs> Göran. <laughs> Göran. Eh, jag vet inte. Fast den är också sån här... Eh, som den där grejer. Är inte... Kan det vara mört? Kan det vara det? Ska vi säga det? <laughs> mört igen. Ja. Mört Ni är nöjda? Ja, mört. För mig. Mört. Ja. mört. Uh, no, I'm not familiar with that either. Jaha, nu ser det ut som en abborre. Det ser också ut som en abborre. Yes. Inte sik, nej. Ja, säg, säg sik. Sik, säger vi. Och Jösen. Och Jösen kunde nog också. Den heter jag gärna. Ni är de enda hittills som har gissat så här många rätt. Ja, men vi har ju noll, vi har ju åldern inne. Ja. Vi har åldern inne. Ja. Det är det som är hela skillnaden. Jajamän. Vi har ätit mycket fisk så. Ja. Du, du äter ja, mycket fisk. fisk. Har ni ätit alla de här fiskarna? Alla fiskar. Ja. Mörkt också? Nej, inte mörkt. Inte mörkt än. Nej, vi kanske men Jösen och Jädda och Abborre ja. såklart. Alla fiskar. Ja. Okej, okay, så so let's take it from the top. I'll show so the correct good. answer. I think you did very well. Okej, okay, this one is called Skata in Swedish. Skata. <laughs> yeah, but well, that's okay. Okay, we can skate. I've heard it. that also. Let's call it skate. Yeah. And uh, that's a roach. Roach. Det här uh, gissade du på abborre. Ja. Uh. Det är en mört. Ja, men fan! Ja, men jag sa det på en annan alltså. Ja. Här var du inne och tassade lite på melon och ja. de här. Men uh, det är guava. That's a perch. Perch, yeah. A small little I think red in your country fin. you have them with uh, also with yellow fins. Yeah, there's this one have red fins. It's yeah. a black and white picture, but I'm yeah. telling you now yeah. it's red fins. But you have them. With yeah, we fins. call them junk fish. Junk fish. Yeah, but they're junk fish. You don't eat it. You don't eat it. No, it's junk fish. You, you think? Just... All right, you don't. You don't really eat them in the <laughs> states. You're just junk fish in the states. Yeah. <laughs> okay. And that's the aloe vera yeah. plant. Yeah. And. Then we have the pike. The pike, yeah. And you were guessing right, you said yeah, pike as yeah, well. Yeah, I said pike, so, I don't that one. It's a good uh, fish and fighting fish. Uh, in, in Maine, yeah, it is. What is it for us? Jedda. Jedda. Do you know Jedda? Yeah, I've heard. I've never smoked it. Yeah, it's pretty good to eat. Yeah. They're like... Big, yeah, they're double in size, yeah. I know, they're crazy. You have a lot of big things over there. Yeah. That's a sander. A what? Sander, Sander or pike perch. Okay, okay. Sometimes they call it pike perch because it looks like a mix between pike and yeah, perch. But yeah, Sander is the correct name for okay. it. Okay, yeah. Yes. Yes. Ja. Och den sista, den är svår. Ja. Det är en yes. Yes. Vet du vad yes är? Ja. Resten av den här dagen promenerar jag och fotografen Chompa runt in i stan och funderar över de olika svaren som vi har fått. Vi kommer fram till att det är väldigt olika från person till person om vilka naturkunskaper som man har. Vi stannar till vid strömmen 
och titta på småfisken som leker innan vi åker hem. Och hur gick det nu i Göteborg egentligen? Ja, jag och Alex vi fiskade i många dagar utan resultat. Vi fick inte en enda fisk. Och ibland så är det sportfiskarens vardag. Det vet vi alla som utmanar den. Att det är hela tjusningen. Att det alltid är på fiskens villkor. Jag heter Johan Rue. Det här är Fina Fisken. Vi ses igen nästa vecka.